വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആറാം ക്ലാസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ മനസ്സിലാകുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവർ കൂടി ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഭൂമി കഥയും കാര്യവും അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം ആദ്യം ഒരു കഥയാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് വേണ്ട ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയെക്കുറിച്ച് പണ്ട് കാലം മുതലേ പല ധാരണകളും നിലനിന്നിരുന്നു അത് ജനങ്ങളിൽ പല ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ഭൂമിയുടെ ആകൃതി വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും വസ്തുതകളിലേക്കെന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് അടുത്തത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഉണ്ട് ബി സി ഇ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായ തെയിൽസാണ് ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായ തെയിൽസാണ് ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഗോളം ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകന്മാരായ പൈതകോറസും പൈതകോറസും അരിസ്റ്റോട്ടിലുമാണ് ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ആശയത്തോട് വളരെയധികം വിയോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് കോപ്പർനിക്കസ് ഈ ആശയത്തെ ശക്തമായി പിന്താങ്ങി അപ്പോൾ പൈതകോറസ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ കോപ്പർനിക്കസ് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഭാരതീയ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ ആര്യഭടൻ ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്നും സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടിൽ അത് സ്വയം കറങ്ങുന്നുവെന്നും ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മെഗല്ലൻ എന്ന നാവികന്റെ ലോകം ചുറ്റുമുള്ള കപ്പൽ യാത്ര ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് തെളിയിച്ചു സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഭൂമിക്ക് കൃത്യമായ ഗോളത്തിന്റെ ആകൃതി അല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ ഷെയ്പ്പ് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ധ്രുവങ്ങളൽപ്പം പരന്നതും മധ്യഭാഗം ചെറുതായി വീർത്തതുമായ ഗോളാകൃതിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു കോഴിമുട്ടയുടെ ഷെയ്പ്പ് ഇങ്ങനെ ധ്രുവങ്ങളൽപ്പം പരന്നതും മധ്യഭാഗം ചെറുതായി വീർത്തതുമായ ഗോളാകൃതിയെ ജിയോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ജിയോയിഡ് എന്ന പദത്തിനർത്ഥം ഭൂമിയുടെ ആകൃതി എർത്ത് ഷെയ്പ്പ് എന്നാണ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം കാനഡക്കാരനായ ജീൻ ബെലിവോ എന്ന സാഹസിക സഞ്ചാരിക്ക് കാൽനടയായും കപ്പൽ യാത്ര ചെയ്ത് ഭൂമിയെ വലമയ്ക്കാൻ എത്ര വർഷം വേണ്ടി വന്നു എന്നറിയാമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിലും ജീൻ ബെലിവ ഒരു സാഹസിക സഞ്ചാരിയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യം കാനഡയാണെന്നും ഓർക്കുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാൽനടയായിട്ടും കപ്പൽ യാത്ര ചെയ്ത് ഭൂമിയെ വലമയ്ക്കാൻ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു ഇതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഭൂമി അതായത് നാം താമസിക്കുന്ന ഭൂമി എത്ര വലുതാണെന്ന് ഊഹിക്കാമല്ലോ നാം വസിക്കുന്ന ഈ ഗോളത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഏകദേശ ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് അടുത്തത് ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം കണ്ടെത്തുവാൻ ആദ്യമായി ശ്രമിച്ചത് ആരെന്നറിയാമോ ബി സി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായ ഇറാത്തോസനീസ് സൂര്യരശ്മികൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നതിന് കോണളവിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം സ്റ്റേഡിയ സ്റ്റേഡിയ എന്നത് ഗ്രീസിൽ അക്കാലത്ത് ദൂരം അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേഡിയ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൂരവുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്ന സൂര്യരശ്മികളുടെ കോണളവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇറാത്തോസ്തനിസ് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റോടെ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം സ്റ്റേഡിയ സ്റ്റേഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീസിൽ അക്കാലത്ത് ദൂരം അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ ചുറ്റളവിനോട് ഏകദേശം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ കണക്ക് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഇന്നത്തെ പോലെ സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇറാത്തോസ്തനീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം അടുത്തതായി ഭൂമിയുടെ അതായത് ഭൂഗോളത്തിലെ അശാംശ രേഖകളെ കുറിച്ചും രേഖാംശ രേഖകളെ കുറിച്ചും അച്ചുതണ്ടിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഭൂമിയിലെ വരകളെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ബേസിക് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് നെടുകയും വരകളുണ്ട്
ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഭൗമോപരിതലത്തിലെ ഓരോ ബിന്ദുവിലേക്കുമുള്ള കോണീയ അകലത്തിനെയാണ് അശാംശർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരേ കോണീയ അളവുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചാൽ അശാംശ രേഖകളാകും നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അതായത് മധ്യഭാഗത്ത് നിന്നും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതത്തിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് അശാംശം അങ്ങനെ ഒരേ ആംഗിളിലുള്ളതെല്ലാം കൂടെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരശാംശം കിട്ടും അടുത്തത് അച്ചുതണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കൂ ഭൂമിയുടെ ഒരു ആകൃതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മധ്യത്തൂടി ഒരു കമ്പ് കയറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡയഗ്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉത്തര ധ്രുവവും ദക്ഷിണ ധ്രുവവും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ദണ്ടുണ്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക ഇങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടി കടന്നു പോകുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാ സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള അച്ചുതണ്ടാണ് അതൊരു സാങ്കല്പിക മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗത്തുകൂടി കടന്നു പോകുന്ന സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ദണ്ടാണ് ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ട് ആക്സസ് എന്ന് പറയും അത്ര വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ആശാംശ രേഖകൾ വരയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും രേഖാംശ രേഖകൾ വരയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കൂ ഇതിനകത്ത് മുഗൾ ഭാഗം നോക്കൂ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ചരിവുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് മുഗൾ ഭാഗത്ത് നോക്കാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വടക്കാണ് ഉത്തര ധ്രുവം താഴെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തെക്കാണ് ദക്ഷിണ ധ്രുവം നമ്മൾ അശാംശ രേഖകളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ പൂജ്യം ഡിഗ്രി അശാംശ രേഖയാണ് ഭൂമധ്യരേഖ പൂജ്യം ഡിഗ്രി അശാംശ രേഖയാണ് ഭൂമധ്യരേഖ അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി നോർത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി വടക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഉത്തരായന രേഖ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അപ്പോൾ പൂജ്യം ഡിഗ്രി അശാംശ രേഖയാണ് ഭൂമധ്യരേഖ ഏറ്റവും വലിയ അശാംശ രേഖയാണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി അതായത് ഇക്വേറ്റർ ഭൂമധ്യരേഖ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി വടക്കാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രി നോർത്താണ് ആർട്ടിക് വൃത്തം ആർട്ടിക് സർക്കിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നോർത്താണ് നോർത്ത് പോൾ ഇങ്ങനെ പൂജ്യം ഡിഗ്രി അശാംശത്തിന് മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളം നോർത്ത് ആൺ ഹെമിസ്പിയർ അടുത്തത് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി സൗത്ത് ആണ് ദക്ഷിണായന രേഖ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ കാപ്രിക്കോൺ ആണ് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി സൗത്ത് അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രി സൗത്ത് അൻറ്റാർട്ടിക് സർക്കിളാണ് അൻറ്റാർട്ടിക് വൃത്തമാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തെക്കാണ് ദക്ഷിണ ധ്രുവം സൗത്ത് പോൾ ഇങ്ങനെ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് സദേൺ ഹെമിസ്പിയർ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളം അപ്പോൾ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളവും ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളവും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ആ ഒരു ഓരോന്നിൻ്റെ പേരൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി വടക്കാണ് ഉത്തരായന രേഖ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി തെക്കാണ് ദക്ഷിണായന രേഖ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി അടുത്തത് രേഖാംശ രേഖകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ അശാംശ രേഖകൾക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ലംബമായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന രേഖകളാണ് രേഖാംശ രേഖകൾ പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശത്തിന് മാനക രേഖാംശം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രൈം മെറിഡിയൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പൂജ്യം ഡി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശമാണ് മാനക രേഖാംശം പ്രൈം മെറിഡിയൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മാനക രേഖാംശത്തിന് കിഴക്കുള്ള ഭാഗം കിഴക്ക് അർദ്ധഗോളമെന്നും പടിഞ്ഞാറുള്ള ഭാഗം പടിഞ്ഞാർ അർദ്ധഗോളമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു കിഴക്ക് അർദ്ധഗോളത്തിലെ രേഖാംശ രേഖകളെ കിഴക്ക് രേഖാംശ രേഖകളെന്നും പടിഞ്ഞാർ അർദ്ധഗോളത്തിലുള്ളവയെ പടിഞ്ഞാർ രേഖാംശ രേഖകളെന്നും വിളിക്കുന്നു ഇതാണ് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ആ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അശാംശ രേഖയും രേഖാംശ രേഖയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം അശാംശ രേഖ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഭൂമിയുടെ അശാംശ രേഖ എത്രയൊക്കെ എന്തിനും ഏതിനും ഇടയിലായിരിക്കും നേരെയുള്ള വരാം അപ്പോൾ എട്ട് ഡിഗ്രി വടക്കും മുപ്പത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി വടക്കും ഇതിനിടയിലാണ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രേഖാംശമോ അറുപത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി കിഴക്കും തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ഡിഗ്രി കിഴക്കും അപ്പോൾ അശാംശവും രേഖാംശവും ഇങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടെത
ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലമാണ് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സാങ്കല്പിക ദണ്ഡാണ് സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് അച്ചുതണ്ട് ഈ അച്ചുതണ്ടിൽ ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനെയാണ് ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലമാണ് സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു എക്സാമ്പിളും പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മരങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും ഒക്കെ എതിർ ദിശയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നുമല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവ ചലിക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൂര്യൻ കിഴക്കുതിക്കുകയും പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടായതിനാലാണ് സൂര്യൻ കിഴക്കുതിച്ച് പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിക്കുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് അതാണ് ആ ഒരു പേജിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ പിന്നീട് മണിക്കൂറിൽ ശരാശരി തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം ഭൂമി സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം സൂര്യനെ വലം വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ സൂര്യനെ വലം വെക്കുന്നതിനെയാണ് പരിക്രമണം റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണ വേഗത ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മണിക്കൂറിൽ ശരാശരി തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം അടുത്തത് അതിവർഷം അല്ലെങ്കിൽ ലീപ്പ് ഇയറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ ബോക്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് വായിക്കുന്നത് ഒരു പരിക്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഭൂമിക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കാൽ ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടിവരും എന്നാൽ ഒരു വർഷത്തിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളാണുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള കാൽ ദിവസം നാല് വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ഒരു പൂർണ്ണ ദിവസമായി പരിഗണിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ നാലാമത്തെ വർഷത്തിലും മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതാണ് അതിവർഷം അല്ലെങ്കിൽ ലീപ്പ് ഇയർ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ സമ്മറി ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഭൂമിയുടെ സവിശേഷ ആകൃതിയെ ജിയോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അശാംശ രേഖകളും രേഖാംശ രേഖകളും ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള കോണീയ അകലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സാങ്കല്പികമായി വരച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പറയുന്നത് അശാംശ രേഖകളും രേഖാംശ രേഖകളും ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള കോണളവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് സാങ്കല്പികമായിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രി കോണളവാണല്ലോ ഡിഗ്രി ഭൂമിയിൽ അശാംശ രേഖാംശ രേഖകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് സ്ഥാന നിർണയം നടത്തുന്നത് ഭ്രമണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ദിനരാത്രങ്ങളും പരിക്രമണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഋതുക്കളും കാലാവസ്ഥയും ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പോയിന്റുകൾ വരും ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പോയിന്റിൻ്റെ അഡീഷണൽ പോയിന്റ് വരും അപ്പോൾ ഇതറിയാത്തവർക്ക് അത് പ്രയാസമായിട്ട് ഒരിക്കലും തോന്നരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉള്ള ഈ ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്ദി നമസ്ക